हेलो एवरीवन तपाईहरु लाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल एजुकेशन इफाई मा आज हामी क्लास 12 को एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर एनएमबी बोर्ड मा पनि लगभग यो बाट भनेको 6-7 मार्क्स को क्वेशन आउँछ के 6-7 मार्क्स को क्वेशन आउने च्याप्टर भोलुमेट्रिक एनालाइसिस केमिस्ट्री को भोलुमेट्रिक एनालाइसिस पढ्न गइरहेका छौ यो चाहिँ अलिकति कन्सेप्चुअल च्याप्टर हो हैन त्यही भएर यसलाई चाहिँ अलिकति कन्सेप्ट लिएरै बुझौं के अब म चाहिँ यो एउटा मात्रै पार्टमा सबै सकाउँदिन भिडियो धेरै लामो भयो भने चाहिँ भिडियो धेरै बोरिङ हुन्छ अनि हेर्नै मन लाग्दैन नि त अनि अब म सुरुको एउटा पार्टमा चाहिँ सबै कन्सेप्टहरु दिन्छु हैन अनि पछाडीको अरु पार्टहरुमा चाहिँ सबै यो पुरानो क्वेशनहरु के कस्तो कस्तो हालको क्वेशनहरु सोध्या छ त्यो सबै क्वेशनहरु चाहिँ हामी गर्छम है त अब सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ भोलुमेट्रिक एनालाइसिसमा बुझ्नै पर्ने कुरा भनेको इक्विवेलेन्ट वेट इक्विवेलेन्ट वेट भनेको के हो त इक्विवेलेन्ट वेट भनेको नम्बर अफ पार्ट्स बाइ वेट दैट डिस्प्लेसेस अर दैट कम्बाइन्स विथ 1.008 पार्ट्स बाइ वेट अफ हाइड्रोजन हाइड्रोजनको वेट त यति हो नि त हैन 8 पार्ट्स अफ अक्सिजन एन्ड 35.5 पार्ट्स बाइ क्लोरिन भनेछ के हामीलाई चाहिँ तीनटा हाइड्रोजन अक्सिजन र क्लोरिन लाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मानेर चाहिँ हैन इनहरुको वेटको आधारमा चाहिँ हैन वेटको आधारमा चाहिँ जति डिस्प्लेस हुन्छ नि जति नम्बर अफ पार्ट्स बाइ वेट डिस्प्लेस हुन्छ अथवा कम्बाइन हुन्छ त्यसलाई नै इक्विवेलेन्ट वेट भन्दो रहेछ के अब सिम्पल एउटा रिएक्सन लिगौँ है त 2Na 2HCl गिव्स NaCl H2 यो त हामी सबैले थाहा छ हैन अब Na को हामीलाई के थाहा छ मोलिकुलर वेट भनेको 23 हो अनि 2 मोल भएको भएर 2 into 23 ग्राम गरेउ अब H2 H2 भनेको 2 into अनि एउटा मात्र हाइड्रोजनको त कति हो 1.008 ग्राम हो हैन भनेपछि 2 into 1.008 ग्राम अब एलाई हामीले ल्याङ्ग्वेजमा कसरी लेख्न सक्छम त ल्याङ्ग्वेजमा 2 into 1.008 पार्ट्स बाइ वेट अफ हाइड्रोजन आर डिस्प्लेस्ड बाइ 46 पार्ट्स बाइ वेट अफ सोडियम हुँदै रहेछ हैन यो त हामीले यही माथिबाट लेखेको हो अनि भने अब 1.008 एउटा मात्र हाइड्रोजन लाई चाहिँ कति पार्टले गर्न सक्दो रहेछ त 46 बाइ 2 यो 2 यहाँ आउँछ अनि यो यहाँ नि डिवाइडमा हुन्छ के यो त युनिटरी मेथड हो तपाईहरुले थाहा छन्दै छ वेट अफ एनी हुने भयो भनेपछि यो बडा कति हुने भयो 23 हुने भयो अब हाम्रो डिफिनेसन अनुसार त 1.008 पार्टले जति हाइड जति चाहिँ सोडियम लाई डिस्प्लेस गर्छ त्यही नै त्यसको इक्विवेलेन्ट वेट हो नि त भनेपछि यसको इक्विवेलेन्ट वेट कति हुन्छ 23 हुँदो रहेछ के यसरी चाहिँ इक्विवेलेन्ट वेट भनेको के हो भन्ने हामीले बुझिहालेम अब इक्विवेलेन्ट वेट चाहिँ डिफरेन्ट मिडियममा कसरी कसरी चेन्ज हुन्छ र यसको फर्मुला के हुन्छ भनेर चाहिँ हेरौ है त अब हेर्नु है त यो चार्टमा चाहिँ इक्विवेलेन्ट वेटहरु जस्तै इक्विवेलेन्ट अफ एलिमेन्ट भनेको एटमिक वेट बाइ भ्यालेन्सी गर्न पनि रहेछ एसिड भनेको मोलिकुलर वेट बाइ बेसिसिटी गर्न पनि रहेछ बेसको मोलिकुलर वेट बाइ एसिडिटी गर्न पनि रहेछ साल्टको मोलिकुलर वेट बाइ टोटल पोजिटिभ अर नेगेटिभ चार्जेस गर्न पनि रहेछ रिड्युसिंग एजेन्टको भनेको हाम्रो फर्मुला मास अपनमा टोटल चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर गर्न पनि रहेछ अक्सिडाइजिङ एजेन्टको भनेको फर्मुला मास बाइ टोटल चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर गर्न पनि रहेछ अनि र्याडिकल भनेको चाहिँ मोलिकुलर वेट बाइ टोटल नम्बर अफ पोजिटिभ अर नेगेटिभ चार्ज गर्न पनि रहेछ के अब फर्मुला मास भनेको के हो भने तपाईहरु हल्का कन्फ्युज भयो होला हैन जस्तै अब एउटा रिएक्सनमा रिएक्सनमा के छ भन्दाखेरि MnSO4 छ अनि यसको चाहिँ यसको चाहिँ अक्सिडेसन नम्बर थाहा पाउन पर्ने छ अथवा इक्विवेलेन्ट वेट थाहा पाउन पर्ने छ भने चाहिँ यसमा यसको टोटल मास नै फर्मुला मास हो के ए रिएक्सनमा यो त कति के केसँग रिएक्ट गर्ला नि त हैन हो यसमा भएको टोटल यसको मास MnSO4 को मास नै फर्मुला मास हो अब इक्विवेलेन्ट वेटको कन्सेप्ट भएपछि चाहिँ केही इम्पोर्टेन्ट टर्महरु यो चाहिँ एक्जाममा सोधिन्छ है व्हाट इज परसेंटेज व्हाट इज ग्राम पर लिटर व्हाट इज नर्मालिटी यसरी सोधिन्छ के यो कम्बाइन क्वेशन आउँदा हेरे सोधिन्छ अनि यो सोधेर पछाडी वडा न्यूमेरिकल दिन सक्छ त्यही भएर यो चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु है यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ अब सबैभन्दा सुरुमा परसेन्टेज हेर्नु है त परसेन्टेज भनेको चाहिँ यसको तीनटा टाइप छ हेरे के तीनटा टाइप के के छ भन्दा हेरे एउटा W B एउटा W W एउटा V B अब W B भनेको के हो त W B भनेको वेट अफ सोल्युट बाइ भोलुम अफ सोल्युसन इन्टु 100% रहेछ के अनि W बाइ W भनेको त वेट अफ सोल्युसन बाइ वेट अफ सरी वेट अफ सोल्युट बाइ वेट अफ सोल्युसन इन्टु 100 रहेछ के अनि यो V बाइ V भनेको चाहिँ भोलुम अफ सोल्युट बाइ भोलुम अफ सोल्वेन्ट इन्टु 100 रहेछ के हामीले यो V V भन्यो भने भोलुम भोलुम गर्ने W W भन्यो भने वेट वेट गर्ने अनि W बाइ V भन्यो भने चाहिँ वेट र भोलुम गर्ने यसरी हामीलाई यति थाहा भयो अब ग्राम पर लिटर ग्राम पर लिटर भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा खेरि वेट अफ सोल्युट डिजोल्भड पर लिटर अफ सोल्युसन रहेछ के यसको पनि दुईटा फर्मुला हुँदो रहेछ के फर्मुला फर्स्टमा के हुँदो रहेछ भन्दा खेरि परसेंटेज डब्लु बाइ v 10 हुँदो रहेछ हैन अनि त्यसपछि स्पेसिफिक ग्राभिटी अथवा यला डेन्सिटी पनि हुन्छ है 
इसलिए डेन्सिटी भी हो स्पेसिफिक ग्राविटी अथवा डेन्सिटी देखे बेला में इसको फर्मुला को पर्सेंटेज डब्लू बाई डब्लू कति दिया आँच पर्सेंटेज इंटू टेन इंटू स्पेसिफिक ग्राविटी करना पड़ने रहे अब नर्मेलिटी हेमं नर्मेलिटी के भादा खी तो टोटल नंबर अफ ग्राम इक्विवेलेंट अफ सोल्यूट डिजल्व इन वन लिटर अफ सोल्यूसन रहे क्या इसको डिफिनेसन चाहिए डिफिनेसन तब याद कर नर्मेलिटी को इस फर्मुला में लिखा खेल ग्राम पर लिटर बाई इक्विवेलेंट वेट रही है यह हमें चाहिए ये एकदम इंपोर्टेन्ट रिनेसन हो यह हमें चाहिए रहा हो तो न्यूमेरिकल कर एकदम चाहिए रख क्या अब इसको चार वा टाइप हो क्या चार वा टाइप के भादा खेल को कहीं के सोचि भादा खेल देशी नर्मल सोलूसन नर्मल सोलूसन सेमी नर्मल सोलूसन तस्त सो क्या तो हो तो नर्मल सोलूसन वन एंड सोलूसन भाया हो होना अमी नर्मल को एन बाई टू भाया हो असी नर्मल को एन बाई टेन भाया हो अटी नर्मल को एन बाई हंड्रेड भाया हो क्या अर के इसको कंसंट्रेसन भाया क्या ये वन कंसंट्रेसन नर्मेलिटी अभी यह वन बाई टू नर्मेलिटी यह वन बाई टेन नर्मेलिटी अभी यह वन बाई हंड्रेड नर्मेलिटी यह ट्रम दी रखे हो याद कर तब अब पाल आए मोलारिटी को मोलारिटी के नंबर अफ मोल्स अफ सोल्यूट पर भोलूम अफ सोल्यूसन इन लिटर यह डिफिनेसन तब डिफिनेसन भी बनाए लेखन सकूँ अभी मोलारिटी को अर्ग के ग्राम पर लिटर बाई मलिकुलर वेट भी रहे है अगि तो हम लोग नर्मेलिटी को ग्राम पर लिटर बाई इक्विवेलेंट वेट थी ये मलिकुलर वेट रही अब इसमें हो क्या इसमें मोलार सोल्यूसन भो वन एम सेमी मोलार भो वन बाई टू एम हो डेसी मोलार भो वन बाई टेन एम हो सेंटी मोलार भो वन बाई हंड्रेड एम हो क्या अब हम के भादा खेल हमें नर्मेलिटी और मोलारिटी था भाई अब यो को फ्रिक्वेंटली सोधी रखा हो क्या स्टैब्लिश द रिनेसनशिप बिट्विन मोलारिटी एंड नर्मेलिटी सोधि क्या तो कर एक चोटी अब अब हमें अगर नर्मेलिटी के नर्मेलिटी तो नर्मेलिटी एन को हमें के ग्राम पर लिटर अपन में इक्विवेलेंट वेट हो कि अगर हमें डेफिनेसन बड़ था पाए तो अभी मोलारिटी को मोलारिटी को ग्राम पर लिटर अपन में मलिकुलर वेट रहे क्या अब यह दुई टाइम में कमन कुरा के कमन कुरा ग्राम पर लिटर छोने से ग्राम पर लिटर एक तीर राख अरुला एक तीर बनाई दूँ अभी इस सब्सिट्यूट कर दूँ अ दुईटा को रिनेसन आईहाल बने फ्रम फ्रम इक्वेसन आई ग्राम पर लिटर को नर्मेलिटी इंटू इक्वेलेंट वेट हो कि इक्वेलेंट वेट हो अभी फ्रम इक्वेसन सेकेंड ये को ग्राम पर लिटर को मोलारिटी इंटू मलिकुलर वेट हो कि नीचे तो हमें ये दुईटा बड़ा के सक्यों भादा खेल ये दुईटा बड़ा ग्राम पर लिटर ग्राम पर लिटर छो इक्वल छोड़ से इसलिए इसलिए इक्वल कर पाए तो है वैसे कर नर्मेलिटी इंटू इक्वेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू मलिकुलर वेट गये क्या हमें तो यहाँ बड़ा हमें के ठा भो हमें के ठा भो भादा खेल नर्मेलिटी नर्मेलिटी बाई मोलारिटी तो रहे तो मलिकुलर वेट बाई इक्विवेलेंट वेट रहे अब हमला मलिकुलर वेट थी इक्विवेलेंट वेट थी अभी मोलारिटी थी भी नर्मेलिटी था पाने सकिन रही है ये चार वा में एवं सोदे जे सोचे तीन टाइम तीन वा सोदे भाई था पाने पड़ने रहे तो एकदम इंपोर्टेंट रिनेसन हो ये तो हम न्यूमेरिकल में काम लगी रखे हो तब डेरिवेसन भी बुझी हाल्भ सजिलोसंग डिफिनेसन नहीं भाई दुईटा अभी यहाँ पर हमें जस्ट सब्सिट्यूट मात्र कर देखे कि एक मक्स में कि दुई मक्स में सोधी रखे हो क्या कलेज अनुसार फरक पड़े है हमारे में एक मक्स में सोदि थे कहीं कहीं दुई मक्स में सोदि तस्ते हुए क्या अभी सो अब मोलालिटी को कंसेप्ट हेमं हाई तो मोलालिटी के नंबर अफ मोल्स अफ सोल्यूट बाई वेट अफ सल्वेंट इन केजी केजी में लिखे हाई अगर हमें मोलारिटी तो किस में लिखा थी लिटर में लिखा थी अभी मोलालिटी भाई केजी में लिखने रहे क्या मोलारिटी भो ये लिटी भो हाई मोलारिटी रोलालिटी फरक फरक हो अर्क फर्मेलिटी भो फर्मेलिटी ग्राम पर लिटर बाई ग्राम फर्मुला वेट रहे 
अब यो पार्ट्स पर मिलियन क्या पार्ट्स पर मिलियन मने कुछ है क्या रही जवान दहरी वेट ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इन इनटू टेन टू द पावर सिक्स टेन टू द पावर सिक्स मने कुछ मिलियन हों ता वो इतनी मने कुछ पार्ट्स बाय यो मने कुछ मिलियन क्या पार्ट्स पर मिलियन मने कुछ यो बाय और पार्ट्स पर बिलियन बिलियन मने कुछ टेन टू द पावर नाइन इतनी रिजल्ट लाई टेन टू द पावर माइनस टेन टू द पावर नाइन ले जाएं मल्टीप्लाई कर दी मने ची बिलियन बाय क्या हम रो मिलियन रा बिलियन का कॉन्सेप्ट पनी ए वो याद लियो अब टाइट्रेशन टाइट्रेशन वाली को क्यों बोलूँ मैं इधर टाइट्रेशन वाली को क्यों हो रही है बंदा हरी इस वाला प्रोसेस हो जून में से कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन चाहिए था उन जो वो इधर हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का जून को से पहले था वैसा क्या उन जो कती छत इसको कंसंट्रेशन मनी � थियो ही ना यो सॉल्यूशन को पानी स्ट्रेंथ था बाउनी रे क्या वो तेल लाइने बन सा टाइट्रेशन अब अब इसमें पानी के टॉर्मिनोलॉजी जरूर सही और नॉन सॉल्यूशन और नॉन सॉल्यूशन मने को क्यों जो उसको सही कंसंट्रेशन हमला ही था सही ना अब नॉन सॉल्यूशन मने बन बहने वाले से क्यों उनसा जो उसको सही नॉन कंसंट्रेशन व्हिच इज यूजुअली टेकन इन ब्यूरेट यो ब्यूरेट भयो ब्यूरेट भनेको चाहिँ एउटा सिलिन्ड्रिकल भाडो हुन्छ के सिलिन्ड्रिकल भाडोमा चाहिँ लिगिन्छ रे यो टाइट्रेन्ड भन्नेलाई चाहिँ हैन अनि यसको कंसंट्रेशन चाहिँ नॉन हुन्छ रे पहिले हामीलाई थाहा भइसक्या हुन्छ रे यसको मद्दतले चाहिँ ह्यामुनी भाको सोलुसन को चाहिँ कंसंट्रेशन हामीले थाहा पाउन पर्ने रे के त्यसलाई नै टाइट्रेन्ड भन्दो रहेछ अनि टाइट्रेन्ड भनेको चाहिँ यो कोनिकल फ्लेक्समा हुन्छ हैन अनि यसको चाहिँ हामीलाई कंसंट्रेशन थाहा हुँदैन यो माथिको टाइट्रेन्ड को मद्दतले चाहिँ यसको पाउने रे क्या वो तो लाइन है टाइट्रेंड वन इन्स अब अब बुझो रिडॉक्स टाइट्रेशन वन को क्यों रिडॉक्स टाइट्रेशन वन को यो बने कुछ क्यों हो रही बंदा है री दोस टाइट्रेशन इन विच द स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये वड़ा अब ये वड़ा रिएक्शन तो कुने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रे रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे बाको ये वड़ा रिएक्शन सारे है ना किस माचे ही द दोस टाइट्रेशन इन विच द स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग by the standard solution of reducing agent रहेगा reducing agent को मदद लेते हैं oxidizing agent को standard था पाऊंगी या तो भाई strength था पाऊंगी है ना और तीस पची बाईस परसेंट पानी मनाए चंद बनेगी oxidizing agent को मदद लेते हैं reducing agent को चाहिए हम लोग strength था पाऊंगी क्या वो तेल लाइने हम लोग क्यों बंदर है जो redox titration बंदर है जो अब स्टैंडर्ड सोल्यूसन को क्यों हो बुझा मैं स्टैंडर्ड सोल्यूसन को जो उसको स्ट्रेन्थ हमें था नहीं हो स्टैंडर्ड सोल्यूसन को अब इसमें दुईटा टाइप है इसको फर्स्ट टाइप बने को वो प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूसन बने को चाहिए क्यों हो रही बंदा है री इन्हें आ रहे जाएं ड्राई एंड प्यूर फॉर्म में पाऊं जा रहे हैं ना अन्य ड्राई एंड प्यूर फॉर्म में पाऊं जा रहे हैं अन्य इन्हें आ रहे जाएं कि दोस्तों केमिकल कंपोजिशन में अपनी दोस्तों पहले का केमिकल कंपोजि� पूरी तो टाइट्रेशन होनी जेल समान नहीं जो तो पहला केमिकल कंपोजिशन में थी और तीसरी नहीं बहुत सी रक्षा रह गया जो तो लिक्विड में थी उन्हें लिक्विड में बस नहीं ना जी जी तीसरा कंपोजिशन थी नहीं तो इसमें बहुत सी रक्षा रही यानी प्योर एंड ड्राई स्टेट में पहुंचा रह गया उसको डिफिनेशन ले� अभी इसको एक्जापल चाहे एन ए टू सीओ थ्री सोडियम कार्बोनेट रोडियम क्लोराइड होद अब इसमें अर्क इंपोर्टेन्ट कुछ के भादा खेल हमें रिक्विजिट्स अफ प्राइमरी स्टैंडर्ड सब साइंस के के होने लिखना पर्च क्या ये कोई एक्जाम में थ्री मार्क्स में आईदी रख क्या प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूसन को रिक्विजिट के लिख वाले आईदी क्या रिक्विजिट बने के हम क्यारेक्टरिस्टिक्स हो अब ये रिक्विजिट्स में से क्यों होने पर रही प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होना लायक क्योंकि क्या एटेस्टिक्स होने पर रही बंदा है री सो वे बंदा शुरू में तो सॉफ्ट सेंस प्योर एंड ड्राई स्टेट में होना पर रही आर को बने को ये सही बोलाटाइल हाइग्रोस्कोपिक इफ्लोरोसेंट अन्य डीलिक्विशन से होना बहाय नॉन टॉक्सिक होने पर है रे ये टॉक्सिक होना बहाय ना और इसे ये धीरे स्टेबल होने पर चाहिए क्या ये सबसे स्टेबल होने पर चाहिए और इस चूड़ा है हाईर मॉलिक्युलर वेट एंड इक्विवेलेंट वेट ये सॉन्ग आज इसे हाईर मॉलिक्युलर वेट और इक्विवेलेंट वेट होने पर चाहिए अब मुझे इसे ऐड करने को पॉइंट हो 
यो सबसे स्टेबल होने पर यो अन्य यो हेड बड़ा से एच बड़ा बने को हाइग्रोस्कोपिक हाइग्रोस्कोपिक गुना बॉय ना है ना अन्य इफ्लोरोसेन इफ्लोरोसेन गुना बॉय ना अन्य डेली क्वेश्चन डेली क्वेश्चन गुना बॉय ना अन्य यो बने को से हाइयर हाइयर इक्वेलेंट वेट क्या इक्वेलेंट वेट एच ई क्यू बने कुछ हाइयर इक्वेलेंट वेट अथवा मॉलिक्युलर वेट तो बढ़ता समझिए आलसा मॉलिक्युलर वेट बनी ना और नहीं प्योर एंड राइट स्टेट बनी इसे और हमने समझी नहीं पड़ी हो वो ऐसे रीज़े हमने यो समझी ना सकते होंगे इधर इस और कितनी इम्पोर्टेंट है साइज़ एग्जाम में आऊँगा सकते अब सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूसन हेरू हाई तो इनीहर को ड्राई र्योर स्टेट में पाइद है अभी जे जे तो प्राइमरी स्टैंडर्ड को रिक्विजिड कैरेक्टर थी नहीं एटा भी फलो करते हैं क्या तेल्ले सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूसन को प्योर प्योर र ड्राई स्टेट में पाऊँ है इसको हाइयर इको वैल्ड वेट र मोलिकुलर वेट भी होते हैं है अभी एचईडी यो हाइग्रोस्कोपिक पनि हुन्छ यो फ्लोरोसेंट पनि हुन्छ डेली क्वेशन पनि हुन्छ हैन हो यसरी चाहिँ हामीले अगाडि जे जे त्यो प्रोपर्टीहरु गरेका थियौ नि हो त्यो त्यो प्रोपर्टीहरु मिलाएर यसको डेफिनेसन लेख्न सक्नुहुन्छ के तपाईले यो मिल्छ के अब अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा नर्मालिटी फ्याक्टर भनेको के हो बुझौ है त अब नर्मेलिटी फैक्टर के रही भादा खेल वेट अफ सोल्यूट टेकन बाय वेट अफ सोल्यूट टू बी टेकन रे क्या योग सब भाई सुरू में हमने वेट लिख्यम अर कति लिखना पड़ने थे तो दुईटा को रेसिओ हो रे क्या है अब यह प्क्टिकल वेट बाई थिटिकल वेट भी हो रे क्या यहाँ के यूज होता टाइट्रेसन इरर था पाला यूज होता क्या नर्मेलिटी फैक्टर अब अर्क हम नया टपिक लफ केमिकल इक्वेलेंस के भाई भादा खेल इस अलग इंपोर्टेंट है क्यों भादा खेल भोलमेट्रिक एनालाइसिस को लगभग एटी पर्सेंट न्यूमेरिकल यहीं बड़ सल्व होने हो क्या सब ये सब भोलमेट्रिक एनालाइसि फलो कर सब न्यूमेरिकल के रहे नंबर अफ नंबर अफ ग्राम इक्वेलेंट अफ सब्सटेन्स ए इज इक्वल टू नंबर अफ ग्राम इक्वेलेंट अफ सब्सटेन्स बी हो क्या यह अब यह तब बुझ्भन है है अब नंबर अफ ग्राम इक्वेलेंट बने के होता अरे एट डब्लू बाई ई वेट बाई ये मलिकुलर वेट बाई इक्वेलेंट वेट को रेसिओ भी होगा अथवा यह नर्मेलिटी इन टू भोलूम बाई थाउजेंड भी होगा क्या नंबर अफ ग्राम इक्वेलेंट बने हो यह रेसिओ हमें कंपेयर कर रही मैक्सिम से हमें न्यूमेरिकल सल्व करना सकता अब अर्क टपिक इको बैलेंस पोइंट इको बैलेंस पोइंट रन पोइंट को डिफ्रेंस बिटवीन से सोधी रखे हो क्या इसमें ये धीरे थ्योरी है अब यह बड़े सब जस्ती इंपोर्टेंट है क्या धीरे जो सोधी रखे होशन सब ने कोई आई राखे होता क्या यहाँ से अब इको बैलेंस पोइंट पोइंट इसको डेफिनेसन लिखा हाई त इको बैलेंस पोइंट के भादा है द पोइंट इन द टाइट्रेसन टाइट्रेसन में होने पोइंट हो यो एट विच द इको बैलेंट क्वांटिटी अफ टाइट्रेंड और टाइट्रेंड रिएक्ट कम्प्लिटली क्या यदि टाइट्रेंड अथवा टाइट्रेंड है यदि कम्प्लिटली रिएक्ट भैदि वाले सब रिएक्शन कम्प्लिट भाई इको बैलेंस पोइंट आँद रहे क्या अभी इको बैलेंस पोइंट को थ्योरिटिकल पोइंट हो क्या खास ये ये में होगा भाई मत हो प्क्टिकल पोइंट ये होने क्या हमें ठा नहीं होते हैं ये धीरे जो इन पोइंट के अरे भादा है द पोइंट इन द टाइट्रेसन एट विच टाइट्रेंड और टाइट्रेंड रिएक्ट कम्प्लिटली कम्प्लिटली रिएक्ट होने पर्यटन इसमें भी एंड इज सोन बाई सार्प चेंज इन कलर अब हमें तो ब्यूरेट बड़ा खसा खसा हमें तो ठा क्वांटिटी है खसा खसा तल था न्वांटिटी में पिंक कलर आए थे हो ते हो क्या इन पोइंट को पिंक कलर आए पे तो रिएक्शन से इंड भो अब इंड कर भाई भर चाहे इसको नाम इन पोइंट भाग क्या हो सार्प चेंज इन कलर ने जनाऊ अरे क्या अभी प्क्टिकल पोइंट हो है प्क्टिकल पोइंट क्या हम देखि है हमें आँखा देखि तो भर ये प्क्टिकल पोइंट भो सो भोलिमेट्रिक एनालाइसि को थिरी चाहिए लगभग ये नहीं थी मैं सब इंपोर्टेन्ट कोई कवर करने कोशिश कर अब इसमें रहे न्यूमेरिकल अला कोईसन सोधे होना पैला पैला एक्जाम में सोधे कोईसन मर्क पार्ट में कराने नहीं 
यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियो लाइक गर्दिनु होला अनि भिडियोमा कमेन्ट पनि गर्दिनु होला हैन अनि आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गर्नु होला अनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्दिनु होला है त हस् थ्यांक यु भेरी मच